산나물에 대한 강의에 이어 한국 강원도 평창군 오대산 근방에서 산나물 채취 문화에 대해 연구해 오신 서울대학교 인류학과 이하연 선생님을 모시고 산나물 채취 문화와 관련 연구 경험을 공유하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 이하연 선생님 안녕하세요. 한국에서 나물은 밥 반찬이기도 하면서 각종 제사에도 빠지지 않고 오르는 의뢰 음식이기도 합니다. 또 최근에는 웰빙에 대한 관심이 높아지고 채식을 선호하는 사람들이 많아지면서 나물을 재료로 한 간편 식품들도 많이 출시되는 걸로 알고 있습니다. 이러한 배경은 오늘날까지 산나물이 지속적으로 채취되고 또 재배를 시도하는 동력이 되었다고 생각합니다. 지금도 전국적으로 잘 알려진 유명한 산과 인접해 있는 지역에서는 봄철에 전문적으로 나물을 채취해 판매하는 일을 직업으로 하는 나물꾼이라고 불리는 사람들이 있고 농촌이나 산촌의 평범한 주민들도 이 시기에는 나물을 채취하는 일을 부업으로 삼기도 합니다. 오늘 제가 들려드릴 이야기 역시 이와 같은 나물의 생산에 관한 것입니다. 네, 그렇다면 산나물 생산 채취겠죠. 이것이 과거에는 어떠한 방식으로 이루어졌는지 구체적으로 양상을 설명해 줄수 있는 자료가 있을까요? 먼저 그림 몇 가지를 같이 보면서 이야기를 나눠보고자 합니다. 나무를 채취하는 여성들을 담은 조선시대 회화 작품들입니다. 첫 번째는 채미도라는 제목이 붙어 있는 그림인데요. 두 여인이 봄날 들판에서 나무를 캐고 있는 장면을 그린 그림입니다. 제목의 미라는 한자로부터 이들이 채취하고 있는 나물의 종류가 고비였을 것임을 추정해 볼수 있습니다. 화면의 오른쪽 위에 그림에 대한 감상을 적은 글이 있습니다. 비가 넉넉하게 내려 산나물이 쑥쑥 자라서 신우이와 함께 나물을 캐러 갔다는 내용을 담고 있습니다. 또 다른 작품은 조선 후기 화가 윤용의 협농 채춘도라는 그림입니다. 제목을 풀이하면 바구니를 끼고 봄을 캔다는 뜻인데요. 그림에는 머리 수건을 두르고 한 손에는 호미를 다른 한 손에는 바구니를 들고 있는 여인의 모습이 담겨 있고 제목으로부터 이 여인이 봄철에 산나물을 캐러 갈 준비를 하고 있음을 유추해 볼수 있습니다. 마지막으로 살펴볼 회화는 공제 윤두서의 채해도라는 작품입니다. 역시 두 명의 여인이 나무를 캐고 있는 장면을 그리고 있습니다. 그림 속의 여인들은 경사진 산비탈에 서서 산나무를 찾고 있고 또 멀리 높은 산이 배경으로 나타나는 것을 볼때 이 여인들이 산나무를 캐기 위해 깊은 산 속에 들어가 있다고 추정해 볼수 있을 것 같습니다. 여인들의 모습을 자세히 살펴보면 앞서 보았던 협롱 채춘도 속의 여인과 마찬가지로 머리에 수건을 두르고 있고 한 손에는 나물 바구니를 들고 있고 다른 한 손에는 나물을 채취할 수 있는 도구를 들고 있음이 확인됩니다. 다만 이번에는 호미가 아닌 작은 칼을 들고 있습니다. 또 그림의, 그림의 제목에 붙은 에 라는 한자로부터 여인들이 채취하고 있는 나물이 쑥이라는 것을 추정해 볼수 있죠. 이들 그림을 종합해 보면 조선시대 당시 산나물 채취가 어떠한 방식으로 이루어졌는지를 확인할 수 있습니다. 대개 봄이 되면 여인들은 혼자 또는 짝을 이루어 산과 들에서 나무를 채취했고 때로는 나무를 채취하기 위해 깊은 산으로 들어가기도 했던 것으로 보입니다. 산나물 채취에 사용하는 도구로는 홈이나 작은 칼, 채취한 산나물을 담는 나물 바구니가 쓰이고 있었음을 알수 있습니다. 이러한 산나물 채취 방식은 시간이 흘러도 유사한 형태로 지속되었던 것으로 보입니다. 아 네, 그렇다면 근대기 접어들면서 산나물 채취 방식이 어떻게 변화 혹은 지속되고 있는지에 대해서도 설명 부탁드리겠습니다. 이번에는 사진 자료를 통해 산나물을 채취하던 모습을 살펴보려고 합니다. 이 자료는 일제강점기에 한국의 여러 풍경을 촬영한 사진들을 모아서 만든 엽서인데요. 엽서 아래쪽에 나무를 채취하고 있는 여자아이들의 모습이 담겨 있습니다. 사진을 자세히 살펴보면 채취에 사용하는 도구는 잘 보이지 않고 손으로 나무를 채취하고 있는 것 같습니다. 하지만 바구니에 채취한 나물이 담겨 있고 또 여자들이 함께 모여서 나물을 채취하고 있어 조선 후기의 나물 채취 양상과 유사한 방식이 지속되고 있었다고 추정해 볼수 있을 것 같습니다. 그러면 현재 상황은 어떤지 궁금하군요. 간혹 TV에서 전문적으로 나물이나 약초를 채취하는 사람들에 대한 영상을 접하기도 하는데요. 실제 지역에서 산나물 채취는 어떤 분들이 하고 계신가요? 오늘날의 산나물 채취 양상은 제가 강원도 지역에서 수행한 현지 조사의 사례를 통해 알아보도록 하겠습니다. 현장은 평창군의 오대산 인근으로 마을 주민들이 언제 또 어떠한 방식으로 산나물을 채취했고 또 채취한 산나물을 어떻게 소비했는지 차례로 살펴보도록 하겠습니다. 산나물 채취는 주로 마을 여성들에 의해 이루어집니다. 연령대는 50대 중후반부터 80대까지 다양합니다. 
이들 대부분은 10살 전후의 어린 시절부터 엄마나 언니, 마을의 아주머니들 또는 친구들과 함께 나무를 캐러 다니면서 자연스럽게 산나물 채취 방법을 배웠습니다. 또 결혼해서 새로운 마을로 이주한 뒤에는 시어머니나 마을의 이웃들과 함께 다니면서 나무를 캤습니다. 산나물은 지역마다 종류가 다양하기 때문에 새로 이주한 곳에서는 다시 나무를 배우는 과정이 필요하다고 합니다. 그러면 마을의 아주머니나 할머니들께서는 어디서 나무를 채취하고 있는지 또 채취활동에는 어떤 규칙이 있는지 구체적인 채취활동에 대해서도 설명 부탁드리겠습니다. 마을 여성들이 나무를 채취하는 장소는 거리에 따라 크게 두 개의 구역으로 나누어집니다. 하나는 마을 들판과 인근의 야산이고 다른 하나는 오대산, 한병산, 가리왕산과 같이 해발 1000m 이상 되는 산입니다. 구역에 따라 채취할 수 있는 산나물의 종류도 달라지는데 마을 주민들은 오대산과 같이 큰 산이 나물의 종류도 많고 나물의 질도 더 좋은 곳으로 여겨서 여기서 채취한 나물들을 큰 산나물이라는 별도의 명칭으로 부르기도 합니다. 어디에서 나물을 채취할 것인가에 따라서 시간과 모임을 구성하는 방식이 달라지는데요. 먼저 거주지 인근의 야산에서 채취를 할 때는 혼자서 가거나 두세 명 정도의 소규모 인원이 함께 갑니다. 대개 아침 식사를 마치고 10시 전후에 출발하게 됩니다. 나무를 채취할 때 사용하는 홈이나 작은 과도, 간식거리 등을 배낭에 넣어갑니다. 배낭에는 채취한 나무를 담아서 돌아와야 하기 때문에 물건을 많이 담지는 않습니다. 또 산나물은 대부분 잎이나 줄기를 먹기 때문에 별도의 도구를 사용하지 않고 손으로만 채취하는 경우도 많습니다. 그래서 가벼운 옷차림에 적당한 크기의 비닐봉지 하나만을 주머니에 넣어가기도 하지요. 산길을 따라 걸으면서 한두 시간 정도 나무를 채취한 뒤 12시를 전후해서 마을로 내려옵니다. 집에 돌아와서 점심을 먹고 채취한 나물들을 정리하게 됩니다. 한편 큰 산으로 나무를 하러 갈 때는 마을 사람 여러 명이 미리 약속을 정합니다. 산이 깊어 위험 요소들이 많기 때문에 반드시 여러 사람이 모여서 갑니다. 또 거주지 인근에서는 대부분 마을 여성들이 산나물을 채취하는 반면에 큰 산에서 이루어진 산나물 채취 활동에는 남자들이 참여하기도 합니다. 지금은 차를 타고 산 입구까지 이동하지만 과거에는 마을에서부터 걸어가야 했기 때문에 새벽 4시 전에 출발했습니다. 지금도 새벽 5시 전후에는 길을 나서야 합니다. 준비물은 호미와 작은 과도, 점심 도시락, 채취한 나무를 담아올 커다란 보자기나 포대자루 등입니다. 옷차림은 긴팔과 긴바지를 입고 신발은 등산화나 장화를 신습니다. 목장갑을 끼기도 하는데요. 산나물은 땅에서 자라는 종류 외에도 두릅과 같이 나무 순을 꺾어야 하는 경우도 있기 때문입니다. 오대산에서 산나물 채취가 많이 이루어지는 곳은 비로봉이라는 곳인데 이곳까지 올라가려면 편도로 4시간가량이 걸립니다. 이렇게 비로봉에 도착하면 오전 10시 전후가 되는데요. 이때부터 약 2시간가량 산나물을 채취합니다. 12시경이 되면 준비해간 밥과 된장에 채취한 산나물을 반찬으로 다 같이 모여 점심을 먹고 산을 내려옵니다. 산을 내려오면 이미 오후 4, 5시가 됩니다. 산나물을 많이 채취할 때는 한 사람당 17kg 전후로 채취하는 경우도 있기 때문에 남편이나 아들 등 남자들이 마을까지 채취한 산나물을 들어주기 위해서 산 입구에서 기다리고 있습니다. 그러나 이러한 산나물 채취 방식은 오대산이 1970년대 국립공원으로 지정되어 임산물 채취가 금지되면서 많이 사라졌습니다. 하지만 완전히 없어진 것은 아닌데요. 국립공원에서 마을 사람들에게 입산 허가증이라는 것을 발급해 주어 이를 소지한 사람들에게 산나물을 채취할 수 있도록 했습니다. 오대산 인근의 마을들은 농지가 협소하고 물이 부족해 변농사를 짓기가 어려워 많은 사람들이 산에서 나는 임산물을 채취하거나 임노동을 통해 생계를 꾸려왔습니다. 입산 허가증 제도는 이러한 지역 주민들의 생계 양식을 보장해주는 한 가지 방식으로 이해해 볼수 있을 것 같습니다. 아 네, 산나물 채취가 생계 수단이기도 했고 그래서 그런지 한 사람이 채취하는 양도 상당하네요. 산나물이 아무래도 생물이라 변질에 취약할 텐데 채취한 이후에는 어떠한 과정들을 거치는지 궁금합니다. 산에서 채취한 나물들은 집에 돌아와 저녁을 먹고 정리를 시작합니다. 마당이나 방바닥에 넓은 천이나 돗자리 등을 깔고 채취한 나물을 풀어놓은 뒤 종류별로 분류합니다. 분류를 마치면 이제 나물을 건조시켜 보관하기 위한 가공작업이 이어지는데 가마솥에 물을 끓여 종류별로 분류한 나물을 넣어, 나물을 넣어 삶아냅니다. 나물을 데치는 과정은 보관을 용이하게 하기 위한 것이지만 야생식물에 남아있는 미량의 독소를 제거하기 위한 목적도 있습니다. 이렇게 나물을 가공하는 과정에서 필요한 도구들도 있는데요. 
사진을 하나 보여드리겠습니다. 이것은 나물 건지기라는 것입니다. 큰 솥에서 많은 양의 나물을 삶아 건져 올릴 때 쓰는 도구입니다. 나뭇가지를 구해서 다듬은 뒤 깎아 만든 것으로 손잡이 끝쪽에 3개의 발에 나물들이 걸쳐지도록 한 것입니다. 이렇게 건진 나물은 홈이 있는 판넬을 비스듬하게 경사지도록 놓은 뒤그 위에 올려 물이 아래로 빠지도록 해서 건조시킵니다. 산나물 하면 더 흔하고 너무 일상적인 식재료라서 그 중요성을 알기 어려웠는데요. 오늘 말씀을 통해 조금 더 구체적인 맥락을 이해할 수 있었던 것 같습니다. 향후 한국 사회에서 산나물의 위상에 대해 전망해 주시면서 오늘 대담을 마무리하면 좋겠습니다. 오늘날까지도 산나물 채취가 지속될 수 있는 배경은 서울과 수도권 일대의 소비 수요가 있기 때문입니다. 한국 사회는 2000년대부터 웰빙에 대한 관심이 높아졌습니다. 웰빙에 대한 추구는 일상생활의 각 영역에서 일어났는데 식생활 역시 예외는 아니었습니다. 패스트푸드나 육류 중심의 서구화된 식생활이 야기하는 각종 질병에 대한 대안으로 제철 식재료를 활용한 음식과 채식에 대한 선호가 높아졌습니다. 특히 사찰 음식이 큰 주목을 받았습니다. 이러한 흐름 속에서 각종 산나물 역시 인기 있는 식재료로 떠올랐습니다. 이제는 각종 온라인 마트에서 다양한 산나물 상품들을 손쉽게 구입할 수 있습니다. 채취한 산나물이 냉장 상태로 판매되기도 하고 건조한 산나물이나 산나물 장아찌, 무침 등의 반찬 형태, 산나물 주재료로 한 즉석 밥이나 만두 등의 가공식품들도 판매되고 있습니다. 한국에서 산나물을 생산하고 소비해온 역사는 국토의 70% 이상이 산지인 자연환경이나 농경 기술이 발달하지 않은 시절에 구황식으로 먹어왔던 경험 등을 이유로 들어 설명되곤 합니다. 물론 이러한 요인들이 완전히 무관하다고는 할수 없습니다. 그러나 한국과 마찬가지로 산지의 비중이 많은 나라들이 모두 식물의 잎이나 줄기, 순, 뿌리 등을 채취, 가공해서 식용하고 있지는 않습니다. 또 역사적으로 기근을 경험했던 민족들이 풀이나 나뭇잎을 주식의 비중으로 소비한 예도 흔치 않습니다. 이렇듯 다양한 나물은 한국 사람들에게 가장 전통적이며 일상적인 음식이자 한국 식문화의 독특한 구성요소 중 하나라고 할수 있을 것입니다.